നമസ്കാരം നേപ്പാളിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാരത്തിനായി പോയ എട്ട് മലയാളി വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി എന്ന വാർത്ത ഞെട്ടലോടെയാണ് രാജ്യം കേട്ടത് എവറസ്റ്റ് പനോരമ എന്ന ഹോട്ടലിൽ വെച്ചാണ് മലയാളി വിനോദസഞ്ചാരികൾ മരിച്ചതെന്നാണ് നേപ്പാളിലെ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചത് പതിനഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ ഒൻപത് മുപ്പതിന് പനോരമ ഹോട്ടലിലെത്തി നാല് റൂമുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഹോട്ടൽ മാനേജർ കെ എച്ച് ഷിവ വ്യക്തമാക്കുന്നു റൂമിലെ ഹീറ്ററിൽ നിന്നുമാണ് വിഷവാതകം ശ്വസിച്ചതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവർ ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം കടുത്ത തണുപ്പിനെ തുടർന്ന് മുറികൾ അടച്ച് ഇവർ ഹീറ്റർ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതായി അറിയുന്നു കുടുംബത്തെ കാണാത്തതുകൊണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴാണ് അബോധാവസ്ഥയിൽ ഇവരെ കാണാൻ ഒരു കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും അടങ്ങുന്ന എട്ടുപേരടങ്ങുന്ന സംഘം അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായിട്ടാണ് താമസിച്ചത് വെന്റിലേറ്ററുകൾ അടച്ചിട്ട് ഹീറ്റർ ഓൺ ചെയ്തതോടെ വിഷപ്പുക ശ്വസിക്കുകയാകാം മരണകാരണമെന്ന് കരുതുന്നു ഇവരെ എച്ച് എം എസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ മാർഗം എത്തിച്ചുവെങ്കിലും എട്ടുപേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല എന്ന് വാർത്താ ഏജൻസികൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു കൊലയാളിയായി മാറുന്നത് നിനച്ചിരിക്കാതെ പലപ്പോഴും ഈ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആരെയും ഈ കൊലയാളി തേടി വരാം നിറവും മണവും രുചിയും ഒന്നുമില്ലാത്ത വാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കൽക്കരി പെട്രോൾ മണ്ണെണ്ണ വിറക് ഗ്യാസ് മുതലായവ കത്തുമ്പോൾ രണ്ട് വാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഇവ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധ്യമല്ല ശ്വസിക്കുമ്പോൾ തലവേദനയോ തല ചുറ്റലോ അനുഭവപ്പെടാം കൂടുതൽ നേരം ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥയിലാകും ഒരു വാഹനത്തിന്റെ എൻജിനിലായാലും കൽക്കരിയും മറ്റും ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രകൃതി വാതകം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന താപനോപകരണങ്ങളിലായാലും കത്തൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകാത്തപ്പോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസന വായുവിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കൂടിയ അളവിലുള്ളപ്പോൾ വിഷബാധ ഏൽക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കുകയോ ശ്വാസ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടുകയോ അയാളുടെ നാഡീ സ്പന്ദനം മന്ദീഭവിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശുദ്ധവായു ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി ഓക്സിജൻ നൽകേണ്ടതാണ് അല്ലാത്ത പക്ഷം ശ്വാസരോധം മസ്തിഷ്കത്തിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭിക്കാതെ വരുന്ന അവസ്ഥ നിമിത്തം ഈ വ്യക്തി മരിക്കും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഓക്സിജൻ ശരീരകലകൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അരുണ രക്താണുക്കളാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസന പ്രക്രിയയിലൂടെ രക്തത്തിൽ കലരുമ്പോൾ ഈ രക്താണുക്കൾ ഓക്സിജനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആഗീരണം ചെയ്യും ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജൻ അശേഷമില്ലാതാകുമ്പോഴാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വിഷബാധ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ അളവിലാണെങ്കിൽ പോലും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വായു പതിവായി ശ്വസിച്ചാൽ സ്ഥിരമായ മസ്തിഷ്ക തകരാറും സംഭവിച്ചേക്കാം തലവേദന മന്ദത ബലക്ഷയം തലചുറ്റൽ ഓക്കാനം എന്നിവയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ ബോധക്ഷയവും സംഭവിക്കാം ഇതോടെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കാതെ വരും ഇതെല്ലാമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മൂലം ജീവൻ നഷ്ടമാകാനുള്ള കാരണമാവുന്നത് ജനറേറ്റർ ആയാലും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളായാലും അവ ഒരു വിദഗ്ധനെ കൊണ്ട് ഘടിപ്പിക്കുകയും ക്രമമായി പരിശോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനുള്ള മാർഗം വാതകം കത്തുമ്പോഴുള്ള തീജ്വാളി യുടെ നിറം നീലയ്ക്കു പകരം മഞ്ഞയാണെങ്കിൽ കത്തൽ പ്രക്രിയ ശരിയായി നടക്കുന്നില്ലെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ജനറേറ്ററും ഹീറ്ററും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വാതക ചോർച്ച ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം ഉറങ്ങുന്ന മുറിയുടെ ജനലുകളും വാതിലുകളും അടച്ച് ഉള്ളിൽ തണുപ്പകറ്റാൻ വിറകോ കൽക്കരിയോ കത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടനിലടക്കം ഇത്തരം മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വാഹനങ്ങളുടെ പുകക്കുഴലുകളിൽ നിന്നും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വാതകം ധാരാളമായി പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് നഗരങ്ങളിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ വാതകത്തിന്റെ സാന്ദ്രതയും വളരെ കൂടുതലാണ് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വാതകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഗീസർ പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന മുറിയിൽ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന ഉപകരണം നിർബന്ധമായും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്നുമുണ്ട് അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അഥവാ പി പി എം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ മരണം സംഭവിക്കും എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് നേപ്പാളിലെ ഹോട്ടലിലും ഇതുതന്നെ ആയിരിക്കാം സംഭവിച്ചേക്കാവുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ